আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি সমাধান করব হলো অনুশীলনী 6.2 এর 10 এর প্রশ্নগুলো তো আমাদের উপকেন্দ্র দেওয়া আছে আর উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে আমাদের কি উপবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে তারপর ধরি উপবৃত্তের সমীকরণ x square by a square plus y square by b square equal 1 एटे 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 शादा वन उपो बित्ते शो में करूं ताई तो आच्छा यहां ने जिदे a और b ए मांटा बशाये दीते पाई बाप पे जाई ता होले आमादे उपो बित्ते शो में करूं ता शम्पुन्द बावे निर्नाई करा होये जाबे तो आमा के जे दूटा तो উপকেন্দ্র ইকুয়াল প্লাস মাইনাস 1,0 আমরা জানি উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক বা উপকেন্দ্র বলতে আমরা জানি যে উপকেন্দ্র বলতে কি প্লাস মাইনাস এই কমা 0 তার a plus, plus minus a e equal plus minus one. I mean direct a e equal one like the bird. A did a nalekeo, it a lake a jabe. So I mean the hidam gen kiba be ama a e comma zero. Can upokende sananga majani plus minus a e comma zero. A can take ami both the body e equal one by a. It again the number shall be going there. A kidam about the was. উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে 3 আমরা জানি উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য কি 2b স্কয়ার বাই a ইকুয়াল 3 তার মানে আমি বলতে পারি কি সূত্রাঙ্ক দিয়ে বলতে পারি b স্কয়ার ইকুয়াল 3a বাই 2 এটা আমরা বলতে পারি এটাকে আমরা 3 দিয়ে দিলাম না দিলে হইতো তো এইবার লিখব 2 হইতে পাই বা 2 হইতে পাই যে 2 কে এখন একটু সমাধান করব e ইকুয়াল ছিল কি 1 বাই a আচ্ছা e বলতে আমরা কি জানি √1 a অন মাইনাস কি b স্কয়ার বাই a স্কয়ার ইকুয়াল 1 বাই a এবার যদি আমি দুইটাকে বর্গ করি তাহলে হবে 1 b² a² 1 a² বর্গ করছি লিখে দিতে পারো বর্গ করে তারপরে আমি করতে পারি যে এই লাইনটা যে এখানে হবে a² b² এক কথা কি উভয় অংশকে a² b² তে গুণ করে দাও ইজিলি দেখো a² b² 1 হবে তুমি উভয় অংশকে a স্কয়ার দিয়ে গুণ করো অথবা লসাগু করে করো দুই তিন লাইন করে দেখবে এটাই হইছে আমি এক লাইনে a স্কয়ার দিয়ে গুণ করছি তাহলে এখানে a স্কয়ার দিয়ে গুণ করলে a স্কয়ার এখান থেকে a স্কয়ার গুণ করলে a স্কয়ার স্কয়ার কাটা থাকবে b স্কয়ার ইকুয়াল এখানে a স্কয়ার গুণ করলে a স্কয়ার স্কয়ার কাটা থাকবে 1 আচ্ছা তো আমরা কার মান জানি আমরা b স্কয়ার এর মান জানি তাহলে a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার ইকুয়াল 1 এটা লিখতে পারলাম তো উভয় অংশকে আমরা যদি 2 দিয়ে গুণ করি তাহলে হবে 2a স্কয়ার মাইনাস 3a ইকুয়াল 2 আচ্ছা তো এখান থেকে আমি বাকি লাইনগুলো এখানে লিখে ফেলি যে এখানে এখানে আমার মানগুলো বের হয়ে যাবে তো এখান থেকে আমি লিখতে পারি বাকি লাইন এখানে পরে থেকে আমি এখানে করতেছি কারণ হয়ে যাবে এখানে কি तो 2a स्क्यार माइनास 3a माइनास 2 इक्याल 0 ये मीडियल टाम कोरबो 2a स्क्यार देखते सी माइनास 4 ता मनों माइनास 4 a प्लास a माइनास 2 इक्याल 0 ता मने एखान थे यामी 2a कमोन निते बारी ता थाक भी a माइनास 2 प्लास 1 कमोन निते बारी a माइनास 2 इक्याल 0 ता मने a माइनास 2 2a प्लास 1 इक्याल 0 তার মানে বলতে পারি a equal to অথবা minus half এখন 
a man minus half तो अमी a man जो दी अमी b a बोशाई तो b a मत पे जब a man दूध आ पाएगी इसलिए हैं जब a a man तीने बोशाई तीने बोशाई b इसके मान तो जाना लाइक बताइए ना b इसके equal जोखन two अगर लिखे दी जोखन a equal two तो अपन बीस के मान थ्री इनटू टू बाय टू तार माने थ्री अब एक बार जोखोन दाग देखो जोखोन ए इक्वल माइनस हाफ तो अपन बीस के हबे थ्री इनटू ए माने माइनस थ्री बाय टू बाय टू तार माने को था एक नहीं था सर माइनस थ्री बाई फोर माइनस थ्री बाई फोर माइनस अखंड बीस के मान की माइनस हो जाए कि इधर उपभोग तो थाई बे बीस के मान जो दे माइनस हो जाए शेरा ओडी भी तो है जाए बे दोनों तो कोई दे बो जेतो दिन तो इधर गोहन जोगो ना एक बुकी गोहन जोगो ना ऐं जो दे इधर गोहन जोगो ना है ताले ए जे ए मंटा তাহলে আমার a এর মান আমাকে এই 2 ধরতে হবে আর b এর স্কয়ার এর মান 3 ধরতে হবে এবার আমরা এক নং এ আমরা প্রদত্ত মানগুলো বসাই দিই যে x স্কয়ার এখানে a এর মান কত পাইছি 2 2 কে স্কয়ার করলে কত হবে 4 প্লাস y স্কয়ার b b স্কয়ার এর মানই পাইছি 3 ইকুয়াল 1 তো আমরা 12 দিয়ে গুণ করি মানে এটা যা লসাগু সেটা দিয়ে গুণ করব তো গুণ করলে আমাদের কি হয় यहाँ ना हमें three x square plus four y square equal twelve twelve दे गुन गुस्ती ऐसा ही उपभोक्ता समीकर आशा करी बुझा गई से दवा अच्छे केंद्र दवा था कि हमें उपभोक्ता समीकर नहीं नहीं करते पारी क्या मन बाबे पाई देखो देवा अच्छे केंद्र माइनस वन माइनस वन और था माइनस वन माइनस वन केंद्र विशिष्ट उपविद्यर समीकरण हम लोग को इस चिलाम एक्स माइनस केंद्र भुज केंद्र भुज का तो माइनस वन अच्छा मैं तो शूटर डाल लेकि जिता दे आमदा को वो केंद्र बुज स्क्वायर बाय ए स्क्वायर मतलब एक्स जगह है भाई एक्स माइनस केंद्र बुज प्लस वाई माइनस केंद्र कोटी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल वन अब मैं शायद हूँ तो एक्स स्क्वायर बाय इसके लिए ही कारण तो हम केंद्रों शून्य बिंदु तक थाके मान केंद्र बुध शून्य बिंदु तक थाके और केंद्र कोटि शून्य बिंदु तक थाके बोले आमल लेकि वाई इसके वाई बी इसके तो नहीं है शून्य वाले वाई माइनस शून्य मान तो वाई वाई इसके रहा होगे किंतु एक बार तो आर केंद्रों टा हम y এখানে माइनस এখানে माइनस 1 তার মানে প্লাস 1 বিন্দুটা বসায় দিলাম ইকুয়াল 1 এটা হলো আমার কিসের উপবৃত্তের সমীকরণ যেটা আমি এক নম্বর সমীকরণ দিয়ে দিলাম কিন্তু এটা তো পুরোপুরি সম্পূর্ণ হয় নাই মানে এখানে a আর b রয়ে গেছে তো এটা আমাকে নির্ণয় করতে হবে উৎকেন্দ্রিকতা দেওয়া আছে আর শীর্ষ বিন্দু দেওয়া আছে এই দুইটার সাহায্যে আমাদের a আর b নির্ণয় করতে হবে তো এটা নির্ণয় ক্ষেত্রে लेक एक हने, एक हने, a minus one equal five बा, a equal six लेखा जाए, तो इटे की बाबी लेखा जाए, अभी क्या अनबाजी लिखा हुआ हम, की बाबी लेखा जाए, शेटा मैं खान, एक तो चीज़ तो दिया बुझा, चीज़ तो दिया बुझा ही ले, तो हमरा आशा कोई बुझते पार बा तो ये तो हलो x अक्षो, ये तो हलो y अक्षो। तो हमारे केंद्र टक्की हुई चिलो, केंद्र टक्की चिलो माइनस वन ऑन बिंदु। तो अपन जो देखा 
আমি একটু গোল করি একটু তিন চার পাঁচ ছয় গোল গোল করলাম কিছু এক্স অক্ষ বড় বড় ওয়াই অক্ষ বড় বড় কয়টা করলাম তো মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মানে কেন্দ্রটা হবে এই জায়গায় এই বিন্দুটা এটা হবে কেন্দ্র আচ্ছা এখন দেখি শীর্ষ বিন্দুটায় সেম কি আছে কেন্দ্রের সাথে এটাও কোটি মাইনাস ওয়ান এটাও কোটি মাইনাস আচ্ছা শীর্ষ বিন্দুটা আমি বসাই দিই তো ফাইভ মাইনাস ওয়ান তো ফাইভ এক দুই তিন চার পাঁচ মাইনাস ওয়ান এখানে হবে তো শীর্ষ বিন্দুটাও দিলাম এবার শীর্ষ বিন্দু আর কি বলে কেন্দ্রটা যোগ করলাম তাহলে এদিক দিয়ে আমি একটু যোগ করে দিলাম কেন্দ্র তো মাঝখানে তার মানে এদিকেও তো আমার একটা শীর্ষ শীর্ষ বিন্দু তো দুইটা এই একটা এদিকে একটা আছে তো সেটা আমার বের করার প্রয়োজন নাই তো শীর্ষ বিন্দু এটার উপবৃত্তটা কেমন হবে এমন হবে যদি এটা এক চক্ষ বরাবর তার মানে ওয়াই ছোটই হবে এমন টাইপের মনে করি এখানে শীর্ষ বিন্দু একটা আছে তো উপবৃত্তটা আমার এমন টাইপের হইল মোটামুটি আমরা কি জানি আমরা কি জানি না এই যে কেন্দ্র থেকে শীর্ষ বিন্দুর দূরত্বই হলো কি কেন্দ্র থেকে শীর্ষ বিন্দুর দূরত্ব কি এ আচ্ছা এ তো জানি না আচ্ছা তো এখন দেখো এখান থেকে এই পর্যন্ত দূরত্ব হলো ফাইভ এখান থেকে এই পর্যন্ত দূরত্ব হলো ওয়ান তার মানে আমি ডাইরেক্টে এইকাল সিক্স বলতে পারি কিন্তু আমরা সেভাবে বলবো না আমরা কিভাবে বলতেছি দেখো এখানে এ মাইনাস এ বলতে কি এখান থেকে এখানে বলতে বোঝায় এ আর সেখান থেকে যদি আমি ওয়ান বিয়োগ করি কারণ এটুক তো ওয়ান এই যে কেন্দ্র থেকে এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ এটুকু দূরত্ব তো ওয়ান তো সেই ওয়ান যদি আমি বিয়োগ করি তাহলে কি পাবো ফাইভ পাবো কারণ এখান থেকে এই পর্যন্ত দূরত্ব তো ফাইভই এই যে শীর্ষ বিন্দু যে ফাইভ সেটা কোথার থেকে ওয়াই অক্ষ হইতেই তো তো সেই হিসাবে আমি এ মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল ফাইভ ধরেছি মানে এক কথায় এটা হলো আমার আমি নিচে আরেকটু বোঝানোর সাথে আমরা এখানে বিন্দুটা দেই এটা হলো কত বিন্দু মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান আর এখানে বিন্দুটা কত কত আছে এটা ফাইভ মাইনাস ওয়ান সহজ ভাষায় তুমি বলতে পারো যে শীর্ষ বিন্দু থেকে তুমি অন্যভাবে বের করতে পারো শীর্ষ বিন্দু থেকে সরি কেন্দ্র থেকে শীর্ষ বিন্দু যে দূরত্ব সেটাই হলো এ তাহলে এই দুই বিন্দু তুমি দূরত্ব বের করো আমরা কিন্তু দুইটা বিন্দু দেওয়া থাকলে রুট ওভার ওই যে ভুজ ভুজের অন্তর বর্গ যোগ কোটির অন্তর বর্গ সেই সূত্র মানে এইটা থেকে এটা বিয়োগ করবো বিয়োগ করলে কত হবে সিক্স ফাইভ মাইনাস মাইনাস ওয়ান মানে সিক্স সিক্স স্কোয়ার আর এখানে হবে মাইনাস ওয়ান বিয়োগ মাইনাস ওয়ান মানে শূন্য শূন্য স্কোয়ার করলে দেখবে সিক্সই হবে তুমি এই দুই বিন্দু দূরত্ব বের করো তাহলে সিক্স হয়ে যাবে আর এই দুই বিন্দু দূরত্বটা কি সেটাই তো এ আশা করি বোঝা গেছে অথবা তুমি এই যে এখানে থেকে আমি বলতে পারি একটু হলো এ এ থেকে একটু বিয়োগ করলে হবে মাইনাস ওয়ান তাহলে এ মাইনাস ওয়ান আর তাহলে একটু হবে ফাইভ কারণ আমরা তো ফাইভ না হলে এই জায়গায় বিন্দু দিতাম না আশা করি বোঝা গেছে তো এটা আমার শীর্ষ বিন্দুর সাহায্যে এর মান বের করছি আবার দেওয়া আছে আবার দেওয়া আছে আবার ই ইকুয়াল দেওয়া আছে কি আমাদের উৎকেন্দ্রিকটা দেওয়া আছে টু বাই থ্রি আর ই আমরা কি জানি ই মানে আমরা জানি রুট ওভার ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার টু বাই থ্রি তো বর্গ করে দেয় ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার ইকুয়াল ফোর বাই নাইন তার মানে আমি বলতে পারি বি স্কোয়ার বাই ই স্কোয়ার ওয়ান মাইনাস ফোর বাই নাইন তার মানে এক কথা বিয়োগ করলে হবে ফাইভ বাই নাইন তো আমি কার মান পাইছি এর মান পাই গেছি তার মানে এখানে দেখতে পাই বি স্কোয়ার ইন্টু ফাইভ বাই নাইন গুণ এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার বলতে সিক্স স্কোয়ার মানে ছত্রিশ এখানে চার নং ছত্রিশ মানে চার চার পাঁচা বিশ বি স্কোয়ারের মান পাইছি তো এখান থেকে আমি বলতে পারি এ স্কোয়ার ইকাল থার্টি সিক্স সেটা আমরা লিখে ফেললাম এবার লিখবো এ স্কোয়ার ও বি স্কোয়ার এর মান কই বসাবো একে বসাবো একে তো একে বসালে কি হবে এক্স প্লাস ওয়ান স্কোয়ার এ স্কোয়ার মানে কত এ স্কোয়ার মানে থার্টি সিক্স প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়ান স্কোয়ার আর বি স্কোয়ার মান টোয়েন্টি ইকুয়াল ওয়ান মানে এখানে অ্যান্সার দিয়ে দিতে পারি আশা করি বোঝা গেছে না বুঝলেও আমাকে কোয়েশ্চেন করবা